அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து பிறை டிவி புதுமையான நிகழ்ச்சிகளை புதுவிதமாக உங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கும் ஒரு புது நிகழ்ச்சி ஒரு புதிய அனுபவம் எனக்கே இது ஒரு புது புதிய அனுபவம் நான் எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகளை செய்திருக்கிறேன் எத்தனையோ நேர்காணல்களை நடத்தியிருக்கிறேன் அவை ஒவ்வொரு விடயம் சார்ந்தவையாக பேசியிருக்கிறேன் பொதுவாக அரசியல் மேடைகளில் அரசியல் நிகழ்ச்சிகளாக நான் பேசியிருக்கின்றேன் ஆனால் இன்றைக்கு எனக்கு பிறை டிவியில் கிடைத்திருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி கொஞ்சம் வித்தியாசம் என்னுடைய திறமைகள் எனக்கு இருக்கக்கூடிய விடயங்களை வளர்த்து கொள்வதற்கான ஒரு பாதையாக இதை நான் பயன்படுத்த போகிறேன் இந்த பாதையை உங்களுக்கு பயன்படுத்துவதற்கும் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு உந்து சக்தியாக அமையும் இந்த நிகழ்ச்சி தான் யார் இவர் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போவது இங்கு வரக்கூடிய அந்த நபரோ அல்லது அந்த பெண்மணியோ யாராகவும் இருக்கலாம் பொதுவாக இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவது என்கின்ற முடிவினை எங்களுடைய தயாரிப்பாளர் எடுத்திருக்கிறார் எனவே இந்த நிகழ்ச்சி எவ்வளவு தூரம் வெற்றி அளிக்கும் அல்லது இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய வெற்றி உங்களுடைய கைகளில் தான் இருக்கிறது இங்கு வரக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களினுடைய அனுபவங்களை தெளிவாக சொல்ல போகிறார்கள் இங்கு பேசக்கூடிய அனுபவங்கள் உங்களுக்கு ஒரு படிப்பினையாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த துறையில் தான் வர வேண்டும் இல்லது அல்லது நீங்கள் இந்த துறையில் தான் சாதிக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்திருந்தால் இருக்கின்றா இருக்கின்றதாக இருந்திரா நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் காலை பத்து மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சி இன்றைய தினம் போல உங்களுக்காக வர காத்திருக்கின்றது நல்லது யார் இவர் இந்த கேள்விக்கான பதிலை கண்டுகொள்வதற்கு தெரிந்து கொள்வதற்கு பார்க்கலாம் இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இவரை எனக்கு நன்றாக தெரியும் நான் ஒரு யார் என்று சொல்லாமல் இந்த விடயத்தை சொல்கிறேன் இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இவரை எனக்கு நன்றாக தெரியும் ஒரு ஆசிரியர் எனக்கும் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு நல்ல வழிகாட்டி ஒரு சமூக சேவகர் இன மத மொழிகளை கடந்து இவருடைய பெயர் உலக முழுவதும் உச்சரிக்கப்படுகிறது இலங்கையிலே என்ன நடந்தாலும் என்ன சிக்கல் நடந்தாலும் அல்லது என்ன சிக்கலுக்கு தீர்வு வேண்டுமானாலும் இவரினுடைய பெயர் முதலில் உச்சரிக்கப்படுகிறது ஒரு சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் அதே போன்று ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டேன் ஒரு விரிவுரையாளர் இவரிடம் கற்றுதான் நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த துறையில் இவ்வாறு பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் சரி ரொம்ப நீளமாக பேசாமல் யார் இவர் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வலைக்கும் சலாம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துக்க உங்களை எனக்கு நன்றாக தெரியும் யார் நீங்கள் பார்ப்பவர்களுக்கு நீங்களே சொல்லுங்கள் முதலில் இந்த சந்தர்ப்பத்தை ஏற்ற தந்த பிறை தொலைக்காட்சிக்கு எனது நன்றிகள் நான் என்னுடைய பெயர் என்எம் அமீன் இந்த பெயரை சொன்னதும் அனைகருக்கு இலகுவாக அறிந்து கொள்ளலாம் நான் ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியர் ஒரு ஊடகத்துறை விரிவுரையாளர் ஒரு சமூக சேவகர் ஒரு அரசியல் விமர்சகர் இப்படி என்னை பற்றி நிறைய விடயங்களை சொல்லலாம் நான் மாவனல்லை தல்கஸ்பிட்டிய கிராமத்தில் பிறந்தவன் ஒரு இலட்சியத்தோடு இந்த துறையில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு வந்து இன்று இந்த துறையிலே உயர்ந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் என்றால் நான் இறைவனுக்கு நன்றி தெரிவித்து ஒரு இலட்சியத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக அடையலாம் என்பதற்கு எனது வாழ்க்கை அனைகருக்கு உதாரணமாக அமையும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் நல்லது அமீன்தானா நான் அன்புடன் அழைப்பது அமீனானா என்று ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியிலேயும் அமீனானான்னு கூப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் அனுமதி தரணும் அமீனானா அமீனானவை உலகம் பூரா தெரியும் அதுதான் உண்மையான ஒரு விஷயம் இலங்கை கடந்து அமீன் என்ன அம்மி அப்படின்ற பேர் வந்து உச்சரிக்கப்படுகிறது உங்களுடைய குடும்ப பின்னணியிலேருந்து ஆரம்பிப்போம் இது ஒரு அனுபவ ரீதியான ஒரு நிகழ்ச்சி நீங்கள் எங்கே பிறந்தீங்க உங்களுடைய குடும்ப பின் உங்களுடைய உறவுகள் உங்களுடைய சகோதர பின்னணியிலிருந்து நாங்கள் வரலாம் என்னுடைய பிறந்த ஊர் தல்கஸ்பிட்டிய அரநாயக்க என்னுடைய தந்தை ஒரு பாரம்பரிய ஆயுர்வேத வைத்தியர் இந்த நாட்டில் சிங்கள மன்னர்களுக்கு வைத்தியம் செய்த வைத்திய பரம்பரையில் கடைசி வைத்தியராக அவர் இருந்தவர் மருகூம் எஸ் ஏ ஆர் நிசாமுதீன் உடையார் என்பது அவருடைய பெயர் அவரதும் ஹாஜியானி மரியம் பீமியினதும் மூத்த மகனாக நான் பிறந்து என்னோடு சகோதர சகோதரிகள் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்பது பேர் நாங்கள் நான் 
கல்கஸ்பிட்டிய முஸ்லிம் வித்யாலயத்தில் ஆரம்ப கல்வியை கற்று அதன் பிறகு ஹெம்மாத்தகம அல்லசர் மகா வித்யாலயத்தில் பயின்று மாவநிலை ஜாஹிரா கல்லூரியில் பயின்று கலனி பல்கலைக்கழகத்திலே பட்டப்படிப்பை முடித்து லேக் ஹவுஸ் நிறுவனத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு கடைசி கட்டத்திலே பயிற்சி பத்திரிகையாளராக நடந்து அதே நிறுவனத்தில் ஆக ஒரு வரக்கூடிய உச்சகட்டமான தமிழ் பத்திரிகைகளுக்கான முகாமைத்துவ ஆசிரியராகவும் குறிப்பிட்ட சில காலம் நிறுவனத்தை கொண்டு நடத்துகின்ற ஒரு பொறுப்பையும் வகித்தவனாக நான் இருந்தேன் இப்போது நான் எனது லேக் ஹவுஸ் நிறுவனத்துடைய ஐம்பத்தி ஐந்து வருட சேவை ஓய்வுக்கு பிறகு ஐம்பத்தி ஐந்து வயதில் அங்கு ஓய்வு பெற வேண்டும் இப்போது நான் இலங்கையில் வெளியாறுகின்ற நவமணி பத்திரிகையுடைய பிரதம ஆசிரியராகவும் அதன் பணிப்பாளர் சபை அங்கத்தவராகவும் இருக்கிறேன் இப்போ அவினா இந்த விடயங்கள் இப்போ நாங்க பேசி கொண்டிருக்கிற அனுபவம் ரீதியான விடயங்கள் இதற்கு அப்பால் நீங்க உங்களுடைய தந்தையை சொன்னீங்க ஒரு மருத்துவ பரம்பரையினுடைய கடைசி சொத்து அப்படின்னு வைக்கலாம் நீங்கள் எங்களுக்கு எப்படி ஒரு சொத்து அது மாதிரி உங்கள் அந்த அந்த காலத்திலேருந்து வந்த பரம்பரைக்கு கடைசி சொத்து அப்போ அமீனா ஒரு மருத்துவராக வந்திருக்கணும் ஒரு நாட்டு வைத்தியராக வந்திருக்கணும் இப்போ என்னுடைய தந்தையும் ஒரு நாட்டு வைத்தியர் ஆனால் நான் தெரிவு செய்த துறை இது ஓரளவு அந்த நாட்டு வைத்தியம் தொடர்பாக எங்களுக்கு அறிவு இருந்தாலும் நான் தெரிவு செய்த துறை இது அமீனா அந்த காலகட்டத்திலிருந்து அந்த காலகட்டத்தில் ஏன் இந்த துறையை தெரிவு செஞ்சீங்க உங்களுடைய தந்தையினுடைய மருத்துவ துறையை விட்டுட்டு ஏன் இந்த துறைக்கு வந்தீங்க உண்மையிலே உங்களுக்கு தெரியும் நாட்டு வைத்தியத்துறை என்பது பொதுவாக ஒரு கவர்ச்சிகரமான தொழிலாக இருக்கவில்லை ஆனால் அந்த காலத்தில் அது வந்து ரொம்ப பிரபல்யம் பிரபல்யமாக இருக்கிறது ஆனால் வருமானம் சம்பாதிப்பதிலே ஒரு மட்டுப்பட்டப்பட்டிருக்கின்றது நாங்கள் ஆகவே சில நேரங்களில் என்னுடைய தந்தை இந்த வைத்தியத்தை இலவசமாகவே செய்து செய்துள்ளார் அதனால் பெரும் வருமானங்கள் சம்பாதிக்கின்ற சூழலும் கிராமங்களில் இல்லை ஏதாவது மருந்து எடுத்துக்கொண்டு சில நேரங்களில் வெற்றியோ வெற்றிலை த கொண்டு வருவார்கள் வெற்றிலையில் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் ஒரு வைத்தியருடைய கடமை அவர் அப்படி செய்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் செய்த நன்மைகள் காரணமாக நாங்கள் இந்த அவருடைய பிள்ளைகள் நல்ல இடத்திலே இருக்கின்றோம் உண்மையில் நான் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே எனக்கு வாசிக்கின்ற ஆர்வம் எனக்கு கூடுதலாக இருந்தது இது எந்த வருடத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத் என்னுடைய நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு பிறந்தேன் அறுபத்தெட்டாம் ஆண்டு ஜிசி சாதாரண தர பரீட்சைக்கு தோற்றினேன் அதற்கு முன்னே காலகட்டத்திலே என்னுடைய கிராமத்தில் படிக்கும் பொழுது நான் கூடுதலாக வாசிப்பேன் உண்மையிலே நான் என்னுடைய எனக்கு சிங்களம் நன்றாக தெரியும் ஆங்கிலமும் அதே போன்று தெரியும் நான் இது எங்கள் எங்களுடைய கிராமத்தை பொறுத்தவரையில் ஆரம்பத்திலே ஆங்கில ஆசிரியர் கூட இருக்கவில்லை கிராமங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஆனால் எங்களுடைய சுயமுயற்சியால் சிங்களம் என்றால் ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார் ஆனால் எனது வீட்டுக்கு முன் ஒரு சலூன் இருந்தது அந்த சலூனுக்கு இந்த நாட்டுடில் வெளிவருகின்ற மூன்று பிரதான சிங்கள பத்திரிகைகளும் வரும் அப்போ அவன் நீங்கள் படித்த மொழி தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது மூன்று மொழிகளிலும் தேர்ச்சி ஓகே அப்போ நான் அப்போ அந்த பத்திரிகையை வீட்டுக்கு பாடசாலை விட்டு வந்ததும் பகல் சாப்பாடு எடுத்ததும் அந்த அந்த சலூனுக்கு ஓடி விடுவேன் அங்கே போய் அங்கே இருக்கின்ற பத்திரிகையிலே ஆரம்பத்திலிருந்து பின் வரை எல்லா விடயங்களையும் பார்ப்பேன் சில நேரங்களில் வீட்டு தேவைகளுக்காக என்னுடைய தாயார் சத்தம் போட்டு கூப்பிடுவார் ஆனால் எனக்கு நான் அதையும் செய்யும் எடுக்காமல் இந்த பத்திரையை வாசித்து விட்டு தான் ஓடு வீட்டுக்கு போவேன் அப்படி எனக்கு ஒரு ஆசை அதனால் நான் என்னுடைய சிங்கள அறிவை மிக திறமையாக வளர்த்துக்கொண்டேன் ஒரு கட்டத்திலே அப்போதைய பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே உரையாற்றுவதற்காக சென்றபோது நான் தி தினகரனுடைய பிரதிநிதியாக சென்றிருந்தேன் அங்கிருந்து பிபிசி சிங்கள சேவைக்கு நான் தொடராக நியூயார்க் இருந்து ஐநா சபையிலிருந்து இலங்கை பிரதமருடைய இலங்கை தூதுக்குழுவுடைய செயற்பாடுகள் எல்லாம் அறிக்கையிடுகின்ற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது என்னுடைய குரல் உலகங்களெல்லாம் ஒழித்தது நான் ஏனென் சொல்கின்றால் நாங்கள் கிராமப்புறத்திலிருந்து வந்தாலும் திறமையாக ஆற்றல்களை வளர்த்து கொண்டால் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் மூன்று மொழி அறிவும் இருந்தால் இது எங்களுக்கு எந்த இடத்துக்கும் போய் செவைவாகலாம் அதுதான் முக்கியம் இப்போ இந்த துறைக்கு நீங்க எத்தனையாம் ஆண்டு வாரீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் பன்னிரெண்டாம் திகதி தினகரனிலே பயிற்சி பத்திரிகையாளராக நினைக்கிறேன் அப்போ எத்தனை வயசு எனக்கு அப்போது நான் பல்கலைக்கழக பட்டகத்தை முடித்து இருபத்தி மூன்று வயது அப்போது நான் தினகரனிலே 
பயிற்சி பத்திரிகையாளர் ஆரம்பத்திலே எவ்வளவு எழுதினாலும் இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா கொடுப்பார்கள் ஃப்ரீலான்ஸ் சொல்லுவாங்கள் நான் அங்கு செய்தி எனக்கு உண்மையிலே எனக்கு பத்திரிகை துறை பற்றி எதுவுமே தெரிந்திருக்கவில்லை நான் அதற்கான நான் பல்கலைக்கழகத்திலே வேறொரு பாடநிறையை படித்திருந்தேன் அப்போது எனக்கு இது ஆசை அப்போ நான் என்னென்ன தெரிவு செய்த பிறகு நான் செய்திகளை தேடி கொழும்பிலே அங்கும் இங்கும் அலைந்து ஒரு கட்டத்திலே நான் அப்போதே ஜெ ஜனாதிபதி ஜே ஆர் ஜெயவர்தனுடைய அலுவலகத்துக்கு சென்று செய்தி கேட்டிருக்கிறேன் மணிக் தீவல செயலாளராக இருந்தார் அவர் சொன்னார் பொதுவாக பிரதம மந்திரி ஜனாதிபதி அலுவலகங்களிலே அப்படி நாங்கள் செய்தி திரட்டுவதற்கு செய்தி கொடுப்பதில்லை அவர் என்னை பார்த்து சிரித்து விட்டு யுவர் யங் ஜேர்னலிஸ்ட் வி ஆர் நார்மல் இஸ் சென்டிங் டியூன் சொல்லிட்டு என்னை அனுப்பி வைத்தார்கள் அப்படி நான் கொழும்பிலே எல்லா இடங்களும் அந்த காலத்திலே எவ்வித கட்டுப்பாடுகளும் சுதந்திரமாக இங்கும் போய் வரலாம் அப்படி செய்தி தேடி அலைந்திருக்கின்றேன் இப்போ மின்னா மணிக்கணம் குறுக்கிற இடத்துக்கு இந்த முறை இப்போ நாங்கள் இப்போ நாங்கள் சேகரிக்கிற முறை தான் அப்போ இருந்துச்சா இல்லை நீங்கள் செய்தி சேகரிக்க போகிறேன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ இப்போ வைக்கிற மாதிரி ஃப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு இடத்துல வைப்பாங்களா இல்லை தனியாக செய்திகளை தயார் செஞ்சு அனுப்பி வைப்பாங்களா அல்ல நாங்கள் போய் செய்திகளை திரட்ட வேண்டியிருக்கும் சில நேரங்களில் இப்படியான செய்தியாளர் மகாநாடு இருந்து நின்று நடைபெறும் இப்போது அப்படி இல்லை இப்போது இலங்கையிலே நாற்பத்தி ஒன்பது வானொலிகள் இருக்கிறது அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை செய்திகளை ஒளிபரப்புவார்கள் ஆகவே எங்களுக்கு எங்கோ ஏதாவது நடந்தால் முதலாவது அந்த நடந்த நிகழ்வு கிடைக்கும் அதன் பிறகு எங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் அந்த காலத்தில் அப்படி இல்லை நாங்கள் தினகரனில் பணிபுரியும் போது குறைந்தபட்சம் மூன்று செய்திகள் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் ஒரு நாளைக்கு என்றால் பலர் இருக்கிறார்கள் சில நேரங்களில் மூன்று செய்திகளையும் தேடிக்கொள்வது கஷ்டம் தொலைபேசி இப்படி போட்டு கையடக்க தொலைபேசி இல்லை தொழில்நுட்ப வசதிகள் தொலைவசதி குறைவு அடுத்தது நடந்த நிகழ்வு சில நேரங்களில் இப்போது நாங்கள் சொல்வோம் ரக்வானையிலே ஒரு நிகழ்வு நடந்தால் அது எங்களுக்கு கிடைப்பதற்கு நேரம் நேரம் இப்போது அப்படியல்ல அடுத்த நொடி பொழுதிலே சமூக ஊடகத்திலே பேஸ்புக்லே வந்துவிடும் அப்ப இப்போது இப்போது இருக்கின்ற ஊடகவியலாளர்கள் இருக்கின்ற சாதக தன்மை எங்கள் காலத்திலே இல்லை அப்படியான ஒரு சூழலில் தான் நாங்கள் இந்த துறையிலே அனுபவ ரீதியாகத்தான் கூடுதலான நாங்கள் பயிற்சிகளை பெற்று நடத்தினோம் இப்போ இந்த துறைக்குள்ள நீங்க தெரிவு செய்து வாரீங்க எதற்காக இந்த கேள்விகள் அடுத்தடுத்து தொடுக்கப்படுகின்றது என்றால் அமீனானா இந்த துறைக்கு வரும் பொழுது எத்தனை விடயங்களை கற்றறிந்திருக்கிறார் ஒரு பாடசாலை தவிர்த்து பல்கலைக்கழகம் மும்மொழிகளிலும் தேர்ச்சி அந்த தேடல் அவர்களுடைய அந்த ஆர்வம் இந்த துறைக்கு வர வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வம் இப்படியெல்லாம் சேர்ந்துதான் இன்று அவரை இலங்கையினுடைய சிகரத்தின் உச்சியில் அமர வைத்திருக்கிறது ஒரு சிரேஷ்டம் என்கின்ற பெயருக்கு பொருந்தக்கூடிய ஒருவராக அவரை மாற்றியிருக்கிறது எங்களுடைய ஊடகத்துறை அமீனா இந்த துறை தெரிவு செய்கிற நேரம் முகம் கொடுத்த சிக்கல்கள் இல்லை வீட்டின் அடிப்படையில் சொல்லுவாங்க இந்த துறையை நீ எடுக்காத அந்த காலகட்டத்தில் பிரச்சனை அதிகமான ஒரு காலகட்டம் நீங்கள் அந்த பிரவேசித்த காலத்துக்கு பிறகு அந்த ஜேவிபி பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் இலங்கையில் யுத்தம் ஆரம்பித்தது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் எப்படி இந்த பயணத்தை நீங்கள் இவ்வளோ சிக்கலே ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது எங்களுடைய பேர் பத்திரிகையில் வரும் பொழுது எங்களுக்கு ஒரு பலரும் எங்களை பார்த்து என்னை மாமியின் எங்களுடைய பேர் இலங்கையிலே பிரபல்யமாவதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்தது பிற்காலத்திலே நாங்கள் பல நெருக்கடிகளை எதிர்நோக்கிய போது ஏன் இதனை தெரிவு செய்தோம் இன்றும் கூட சில நேரங்களில் நான் நினைக்கின்றேன் என்னுடைய கல்வி அறிவுக்கும் எனக்கு இருந்த வாய்ப்புகளுக்கும் உதாரணமாக லேக் ஹவுஸ் நிறுவனத்துக்கு அப்போது சேருவதாக இருந்தால் பதவியில் இருக்கின்ற அரசாங்கத்துடைய ஆதரவு இருக்க வேண்டும் அப்படி அப்படித்தான் ஒரு முறை மருவும் ஏசி சமீதவர்கள் நாங்களும் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கும்போது நான் பல்கலைக்கழக மாணவர் சங்கத்துடைய கலனி பல்கலைக்கழகத்துடைய பிரதிநிதியாக இருந்தேன் பிறகு முஸ்லீம் மஜ்லிஸுடைய அனைத்து பல்கலைக்கழகம் முஸ்லீம் மஜ்லிஸுடைய தலைவராக இருந்தேன் இப்படி அப்போது இருந்த அரசியல் தொடர்பு இருந்தது ஆகவே ஏசி சமீதவர்களிடம் ஒரு முறை நான் லேக் கவுசில் என்னை சிபாரிசு செய்யுங்கள் என்று சொல்லி போனதும் அவர் ஒரு கடிதம் தந்தார் அப்போது போதினா கூட என்பவர் தலைவராக இருந்தார் ஆனால் முதற்கட்டமாக என்னை அவர்கள் உள்வாங்கவில்லை பிறகு நான் அவரிடம் திரும்பி ஒரு முறை போனேன் அவருடைய காரிலே அவர் இருந்தார் ஹோட்டன் பிளேஸ்லேயே அங்கிருந்து வெளிவகார அமைச்சுக்கு போகும் பொழுது நான் அப்படி கோல் ஃபேஸ் ஊடாக போகும் பொழுது நான் சொன்னேன் எனக்கு இன்னும் வேலை கிடைக்கவில்லை அவர் என்ன ஒரு சொன்னார் If you tell me, I will put any other place, I can again talk to Lake House. He said that there is a prestige problem. Where do you speak? You can go to the other side. You can go to the other side. If you tell me, I will tell you, 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 I will tell you,
வேறாக இருந்திருக்கும் சில பிற்காலத்திலே நாங்கள் அதனை பற்றி சில நேரங்களில் யோசிப்பது யோசிப்பது உண்டு என்னென்றால் இது கஷ்டம் உதாரணமாக நான் செய்தி ஆசிரியராக திணகரன் இருக்கிறேன் பே பத்திரிகையை முடித்துவிட்டு வீட்டுக்கு வந்து அடுத்த நாள் காலை வரை எங்களுக்கு ஒரு மனதுக்குள்ள ஒரு பயம் என்ன பிழை போயிருக்கும் என்ன பிரச்சனை இருக்கும் நான் ஒரு முறை அமைச்சரவை செய்தியை செய்தி செய்தியாளர் மாநாட்டை நீ செய்தி திரட்டிவிட்டு செய்திகளை எழுது கொடுத்து விட்டு எனது ஊருக்கு பஸ்ஸிலே போகிறேன் மா அக்காலத்தில் இப்படி போண்டு கை கையெழுக்கு தொலைபேசி இல்லை நிட்டம்போய்க்கு போகும் பொழுது எனக்கு ஞாபகம் வருகின்றது நான் எழுதிய ஒரு இலக்கம் ஒரு சைபர் கூடுதலாக இருக்குதோ அதாவது இலங்கையிலே இருபத்தைந்து லட்சம் மரங்களை நடுவதாக அப்போதைய பிரதமர் ரணில் பிரேமதாஸ் அவர்கள் தீர்மானித்ததாக ஒரு செய்தி நான் இருபத்தைந்து லட்சத்தை கூடுதலாக எழுதிவிட்டேனோ என்று எனக்கு ஒரு சந்தேகம் நான் நிட்டம்புயில இறங்கி பஸ்ஸிலிருந்து என் பயணத்தை இடைநிறுத்தி ஒரு தனியார் தொலைபேசி நிறுவனத்துக்கு போய் தொலைபேசி எடுத்து லேக் ஹவுஸில் அதை செக் பண்ணி விட்டு தான் மீண்டும் போனேன் இப்படி ஒரு அச்சம் இருந்தது இது மாதிரி சில நேரங்களில் நடக்கும் இது எங்களுக்கு நடக்கும் என்னா நாங்கள் அவசரம் ஏன்னா செய்திகள் எல்லாம் ஒரு நேரத்துக்குள்ளே போகணும் நாங்கள் பணிபுரிகிற காலம் யாழ்ப்பாணத்துக்கான பதிப்பு ரெண்டு மணிக்கு நாங்கள் முழு செய்தியும் கொடுத்து முடிக்க வேண்டும் அது மாலை இரண்டு மணிக்கு பகல் ரெண்டு பகல் இரண்டு மணிக்கு என்றால் ஐந்து மணி ஐந்தரை மணிக்கு யாழ் தேவி போகும் அடுத்த நாள் காலையில் யாழ்ப்பாணத்துக்கு பத்திரிகை போவதென்றால் எங்களிடம் மூணு பதிப்பு இருந்தது முதலாவது பதிப்புக்கு நாங்கள் எப்படியாவது கொடுக்கணும் அப்படி இப்படி சில பிரச்சனைகள் வரும் அது ஒரு செய்தி ஆசிரியருக்கு நிம்மதியாக ஒரு ஆசிரியருக்கோ செய்தி ஆசிரியர் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது சில நேரங்களிலே ரகர ரகரங்கள் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும் இப்படியான ஒரு சிக்கல் இதிலே இருக்கின்றது இது நீங்கள் கேட்டது இந்த இதுவாறு சுமார் ஈஸியான ஜாப் அல்ல இது வந்து இலகுவான ஒரு தொழில் இல்ல பொறுப்பான விஷயம் இப்போ அந்த நான் கேட்டது சிக்கல் இப்போ இந்த இந்த யுத்தம் உள்நாட்டு போர் அப்படியான முகம் கொடுத்து போயிருப்பீங்க நீங்கள் நிறைய அனுபவங்கள் அது தொடர்பாக கொஞ்சம் உண்மையிலே நாங்கள் யுத்த காலத்திலே சரியான இல்லை கொழும்பிலே உங்களுக்கு தெரியும் குண்டு வடிக்கும் போதெல்லாம் அடிக்கடி செய்தி திரட்ட போக வேண்டும் குண்டோண்டு வடித்தால் எல்லோரும் மறுபக்கம் ஓடுவார்கள் ஆனால் அந்த இடத்தை நோக்கி ஊடகவியலாளர்கள் ஓட வேண்டும் ஓட வேண்டும் அது எங்களுடைய கடமை அது சில நேரம் இன்னும் எஞ்சியிருக்கின்ற குண்டு வடிக்குமோ தெரியாது நாள் அப்படியான எத்தனையோ கட்டங்கள் நாங்கள் செய்து திரட்டுவதற்கு கஷ்டப்பட்டிருக்கின்றோம் ஆனால் அதில் ஒரு இன்பம் அடுத்த நாள் இந்த செய்தி ஒளிபரப்பாக ஒளிபரப்பானது அல்லது வெளியானவர்களுக்கும் அதில் நாங்கள் சந்தோஷப்படுவோம் அதை எவ்வளோ மற்ற பத்திரிகையை விட எவ்வளோ கூடுதலாக தாவல்களை வழங்கியிருக்கிறோம் எங்களுக்கு எங்களுடைய சமகால பத்திரிகைகளோடு போட்டி இருந்தது அவை நாங்கள் எப்போவுமே எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரத்யேகமான செய்திகளை வழங்குவதிலே கூடுதலாக அக்கறை காட்டினோம் நல்லது நாங்கள் நிறைய அனுபவங்களை நிறைய விடயங்களை பேசி கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு சாதனையாளர் ஒரு சிறந்த மனிதர் இந்த துறைக்கு அவருடைய துறைக்கு வருவதற்கு எத்தனை இன்னல்களை சந்தித்திருக்கிறார் இடைவேளைக்கு பிறகு பேசப்போவது இன்னும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இது உங்களுக்கான ஒரு அனுபவ பாடம் அல்லது ஒரு பாட வகுப்பாக மாறும் இந்த இடைவேளைக்கு பின்னர் வரக்கூடிய கேள்விகளும் எங்களுடைய சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் என்னுடைய ஆசான் குரு இப்படி நிறைய சொல்லலாம் அவருடைய பதில்களாக அமையப்போகிறது இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம் தொடர்ச்சியாக பிறை டிவியுடன் இணைந்திருங்க